bare lige gå ned og tage 20 minutter med buen. Det er, det er sådan meget meditativt, og samtidig så er det aktivt. Det er ikke meget anden meditation, der trækker man sig ligesom fra virkeligheden. Øh, når man arbejder med buen, så kommer man helt vildt meget til stede endnu ud. Og det, det er nogle gange en, en, en rigtig god nøgle, når, når jeg sådan, sådan står og stamper. Jeg ikke rigtig kan komme rundt om et eller andet. Der sker så meget det, at jeg går ind i den der undersøgelse, og så laver jeg en masse research. Jeg læser en masse bøger og ser en masse film og alt, hvad ligesom har noget at gøre med det tema eller den uro, jeg beskæftiger mig med. Og så ender jeg med sådan en stor klump af viden, som er helt uhåndterbar og meget, meget lidt struktureret. Og så ud af det, så danner der sig nogle karakterer, som, som, som bærer den uro, som jeg er ved at undersøge. Så, øh, så karaktererne opstår meget ud fra som sådan nogle slags øh, billeder eller metaforer på de forskellige aspekter af, af det spørgsmål, som jeg er optaget af. Den gamle skoletavle, som jeg har handlet mig til øh, hos en lokal skole, og, øh, og det, er en, det er en stor hjælp for mig i mit arbejde, at jeg sådan kan... Jeg skal gerne, må gerne være noget med nogle lidt store armbevægelser. Det, gør, det er ikke så kønt. Altså, jeg vil sige, at tegnemæssigt er jeg jo på tændstikmandsniveau. Men, men det hjælper mig rigtig meget. Når, når jeg for eksempel øh, går i gang med en ny bog, så har jeg rigtig meget brug for overblik som det allerførste. Og en af de måder for mig at få overblik på, det er ved at tegne. Altså for eksempel det univers, som bogen skal foregå i. Hvis, øh, for mig er det sådan, at universet i bogen... Det skal fungere som sådan en metafor på selve fortællingen. Hvis man så for eksempel tager sådan en bog som Mira, så er der i Mira, der er, der, der er en by, fordi der er ligesom, øh, der er ligesom et sted, hvor, hvor der er organiseret, som er civiliseret og sådan noget. Så er der en stor flod, som løber igennem det meste af landet. Fordi der er en strøm af informationer, som hele tiden er på vej. Fordi den kom, historien handler jo meget om at fortælle historier. Så er der inde bagved et bjerglandskab, som er svært at komme over og svært at komme igennem. Det vil sige, hvis man ikke ligesom bruger kommunikationsfloden, den rigtige kommunikationsflod, hvis man vælger at gå en anden vej, så er det rigtig svært. Og ydermere er der inde i bjergene jo en, en lang række gange, et labyrintisk, et labyrintisk hvad skal man næsten sige, landkort af gange. Fordi man kan selvfølgelig komme igennem. Den her meget svære kommunikation, hvis man kender de rigtige veje. Og herude for enden af floden, der har man et delta. Fordi det, der sker med kommunikation, det er på et eller andet tidspunkt, så bliver den jo ikke længere bare én kommunikation, så fordeler den sig. Der er meget forskel på, hvad, hvad historierne kræver. Da jeg skrev krigen for eksempel, der skrev jeg en meget, meget udførlig synops, som jeg faktisk fulgte meget langt hen ad vejen. Med Mia, der, hver gang jeg begyndte at skrive på synopsen, så begyndte jeg at skrive på bogen i stedet for. Så det var mere sådan et spørgsmål om at, at kaste sig ud i det. Der er nogle af de... Øh, altså, det, det, det er meget forskelligt. Ja. Det er ligesom, at hver bog har sin, sin arbejdsform. Jeg er jo ikke bleg for at benytte mig af alle tricks. Og blandt andet har jeg, da jeg skrev krigen, der lærte jeg at shamanrejse. Fordi der var meget i det univers, som handlede om kan man sige, det, vi vil kalde det overnaturlige eller den anden virkelighed. Og, øhm, og det var enormt vigtigt for mig, også undervejs i arbejdsprocessen, der brugte jeg det. Og med, med Mira, der har jeg hele tiden haft sådan et billede af tarotkort, øh, som er sådan nogle wannabe middel- eller Og, øh, og der byggede jeg faktisk meget af Miras karakter, blev faktisk bygget op igennem tarotoplægninger. Så, så det er sådan, øh, altså det er meget noget med at læse en masse, og så er det også noget med ligesom at prøve at finde nogle... Øh, nogle, nogle døre ind til de universer, jeg arbejder med, de kan godt være meget forskellige.